大家好，欢迎各位再次来到 MD Talk Man。那今天呢，要跟各位介绍我要怎么样把像 MD 百或者 MZ One 这种失效的电池啊，我找其他的替代方案，然后能够让我这台机器继续工作呢？好，首先啊，你就必须要先找到两颗18650电池，一颗18650电池，它的电压。大概是 3.6 3.7 左右。那我现在要做的事情呢，是把这两颗串联，所以 3.6 乘2大概是 7.2 二伏。所以总共我大概发 7.2 二伏的这个电压，然后可以让我这台机器去驱动。那这边是各位需要的东西，两颗18650电池，绝缘胶带，那以及两个缓冲。的缓冲材跟或者是填充空间的材料。另外呢，你还需要的是两片的呃金属片。这个金属片的目的呢，主要是为了要让两颗电池能够串联在一起用。那如果你要用焊线的，我也我也不反对。那只不过因为我这里方便起见，我都直接用这样的东西让这两颗串联起来。那因为日后啊，我如果这个电池没电了，没电了，我要来充电的时候也比较方便。那同时啊，你还需要一个这么小的垫片，目的呢是因为在这个电池槽里面啊，电池槽里面为了能够让我的正电位能够精准的碰到我这个电极的位置，所以我必须要有一个，呃，要有一个像类似这样子的铁片啊。呃，或者是铜片，我把它放在这个地方，能够增加增加我最后电极所能够接触的空间，让它可以接触得到。它主要目的是这个样子。好，那以下我就来示范要怎么样利用这些工具来让我的电池复活喽。各位只要按照上述的步骤装好，把这个电池填充进去之后呢，来，各位确认一下，哎，是不是就已经开始通电了呢？所以这样子啊，不管你要进行任何动作，比方说下一手、下一手，或者是你特选到你特定的第几手、第几手，它都是有电池的，都是有电力在里面，甚至是。这台 M D 有一个特殊的地方，你一定要有供电才有办法退片。所以我这样子如果能够退片，就代表它确实是供电成功的。好啦，那希望各位也可以用这个方式，让你的 M Z One 或者是 M D 一百再次复活喽。谢谢各位，下次再见喽，拜拜。